Vâng xin chào chị ngày hôm nay ngày mùng 9 tháng 12 năm 2019 tại văn phòng của tờ thời báo .d Tôi cũng đã gặp một người trước đây đến khi đó cũng đã đến trình bày về việc là chị ta đã bị lừa tiền Một anh tên là Bách ở Berlin lừa tiền rất nhiều Và chị cũng đến đây với lý do tương tự như vậy Vậy chị có thể cho biết cái thông tin về việc đó như thế nào? Vâng trước tiên cũng xin chào thời báo .de Tôi thì hôm nay cũng đến đây với một uh, công việc cũng muốn tố cáo về cái chuyện là anh uh, Nguyễn Xuân Bách muốn tố cáo giống của chị uh, Ngọc thì là tôi cũng uh, là nạn nhân giống như chị Ngọc tôi cũng là một gia đình cũng cho anh Hoàng Xuân Bách Nguyễn Xuân Bách vay một số tiền cũng là tương đối lớn nhưng mà cách đây mấy năm anh vay nhưng mà không chịu giả anh ta hứa hẹn rất là nhiều lần hết lần này sang lần khác mà gọi điện cũng không được tắt máy trốn Đều tôi không tìm được Mấy năm rồi tôi rất là bức sức Không thể chịu được nữa cho đến ngày hôm nay Tôi quyết định phải đến đây để tố cáo Anh Nguyễn Xuân Bách này Để cho mọi người cộng đồng Việt Nam ở Trên toàn nước Đức Biết để mà tránh xa Cái ông này ra Thì là Số tiền tôi cho vay Thì tôi cũng không nói là bao nhiêu Nhưng mà rất nhiều người Ở Berlin như tôi được biết Là số tiền lên rất là nhiều Tôi cũng biết khoảng đến gần 10 người cho vay Tôi cũng có thể nói tên là mọi người cho vay Ví dụ như là chị Hiền, chị Cúc, chị Thảo Rồi anh Tuấn, anh Hùng Và còn nhiều người nữa tôi cũng không 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 kể hết ra đây Nhưng mà tôi đã từng nghe mọi người tố cáo về anh này Với số tiền rất là nhiều Và hiện giờ anh không trả cho ai hết Anh ý gia đình nhà anh không có tiền anh toàn vay lấy chỗ lọ đập chỗ kia vay trả lãi để đi làm cho làm, uh, cho con gái có quán mua nhà cho con trai và cho đến nay là số lợ lên rất là nhiều tôi nghe đâu đến lên 7 800 ngàn euro còn chuyện uh, đấy là chuyện về chuyện tiền bạc là như vậy còn anh này là có một tội rất là lớn như theo tôi được biết anh ta là Nguyễn Xuân Bách Trước đây anh làm đại sứ vùng ở bên Tiệp sang năm 91 và anh sang xin tị nạn ở Berlin nhưng không được chấp nhận tị nạn chính trị. Và sau đó anh ta bị trục xuất và anh sẽ tìm cách là anh đã mua lại hộ chiếu của một người tên là Hoàng Gia Bình ở Trazun ở Berlin à, ở nước Đức. Sau đó và đã thay tên đổi họ, dán ảnh và đã làm hộ chiếu mới hoàn toàn. Tôi biết rõ được như vậy để cho mọi người biết là anh ta mang uh, tên uh, tên khác chứ không phải là bình, người tên Việt thì là Nguyễn Xuân Bách nhưng hiện tờ trên giấy tờ là Hoàng Gia Bình. Để tôi cũng muốn nói để cho mọi người biết là anh ta sống trên nước Đức hàng bao nhiêu năm với một cái tên tên khác và tôi cũng nghe thấy là nhận cả con cho một số người nhận con để lấy tiền tôi cũng đã nghe thấy như thế. Tôi cũng sẽ, trong chuyện này, tôi nghĩ tôi sẽ trình báo lên công an để cho mọi cho công an điều tra, mọi công an vào cuộc để làm rõ vụ này vì chúng tôi không thể chấp nhận được anh ấy lừa đảo chúng tôi bao nhiêu lâu như thế. Và đây có phải là những cái hộ chiếu mà mang tên của ông của Trịnh của ông Bách nhưng mà lại tên là Hoàng Gia Bình à, đây hộ chiếu tức là hộ thành ra là người thân nhân giả đúng ạ à, đây là hộ chiếu của anh ta và mang tên là Hoàng Gia Bình đây tôi có bằng chứng rõ ràng và bên kia thì thấy rõ ràng là có cả cái visa của Đức phải không ạ đúng ạ à, có visa của Đức Lại Ulbe tên... Fritz hết dạ và cũng cũng tên là Hoàng Gia Bình cũng chứ tên không Hoàng phải Gia Bình Bách thật à. đúng rồi cũng tên Hoàng Gia Bình ừ. thế thì Thế thì như vậy là cái việc này là lừa dối cả nước Đức luôn ạ? Đúng ạ, à, đúng là lừa dối cả nước Đức cho nên phải cho công an vào cuộc vụ này Và anh ta đã ăn bao nhiêu năm ăn xã hội Làm nghèo cho cả nước Đức vâng. Tôi nghĩ là cho anh ta lên cho về Việt Nam thì tốt hơn à, Rất cảm ơn chị và
Xin chào chị, ngày hôm nay mùng 9 tháng 12 năm 2019 thứ hai tại văn phòng của tờ thời báo.de thì có được gặp chị là một trong những người Việt Kiều sống tại Berlin và chị muốn phản ánh về vấn đề của mình đó là việc có những cá nhân ở đây đã sử dụng cái việc uy tín hoặc là những việc là quen biết từ lâu của những người ở đã sống ở đây để họ vay mượn tiền và cuối cùng thì họ đã không giả và số tiền này lên đến số tiền cực kỳ lớn đến hàng triệu euro và đây là thực sự là một cái tình trạng mà đang diễn ra trong cộng đồng ở Việt Nam tại Đức nói riêng và chắc chắn là cái điều đó cũng có thể xảy ra ở những nước khác như Ba Lan, Tiệp Khắc, uh, Liên Xô, Nga và những nước khác. Vâng, chào chị, chị có thể cho biết uh, tên của mình cũng như là cái uh, chị sống ở đâu ạ? Dạ. Uh, kính chào uh, bạn đọc báo Thời báo TE. Tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc. Tôi hiện nay đang sống tại uh, Lihagen Trasse, Hohenzollernhausen, Berlin, Cộng, Cộng hòa Liên bang Đức. Tôi muốn có một câu chuyện để đưa lên cho bạn đọc biết là anh Nguyễn Xuân Bách, anh đã đến vay tiền của vợ chồng chúng tôi là 12.000 euro. Anh ấy hứa là anh sẽ trả tại Hà Nội. Thế nhưng mà hai năm nay rồi, anh ấy không trả được mà gọi điện không thấy, nhắn tin không được, không làm sao tìm thấy anh ấy nữa. Cho nên là chúng tôi rất là bức xúc. Đợt vừa rồi chồng tôi ốm nặng, anh ấy có viết một lá thư để nhờ tôi mang đến uh, gửi cho anh Bách Nhưng cũng không thấy anh ấy hồi âm cái gì cả Thế hiện nay là chồng tôi đã mất từ tháng 5 Thế cho nên là tôi cũng thông báo cho toàn bộ gia đình Rồi là bạn bè xa gần Nhưng gia đình anh ấy không có một lời gọi như là đến để tiễn đưa chồng tôi và kính tiếng chồng tôi cái lúc đưa ra mộ cho nên là tôi bức xúc lắm không làm nào được hôm vừa rồi tôi lại đến viết thư đến thì tôi có nhìn ở cánh cánh cửa của nhà anh ấy coi như là viết trang chi hết cả ra coi như là toàn nói là thằng chó tao tê đây nói rất là ấy cho nên là tôi cũng tìm hiểu được và tôi đã gặp những cái người mà cũng cùng cảnh ngộ như tôi và chúng tôi đã quyết định để mà đến đây để nói lên sự thật là anh này đã đi lừa đảo rất nhiều người chứ không phải riêng mình tôi thế mà hôm nay mọi người thì còn đi làm nhưng mà gửi cả giấy tờ đến đây để tôi đưa lên cho bạn đọc để biết được là cái anh này đã đi lừa ở những người những người cộng đồng tại Berlin Thế cho nên là mọi người sẽ tránh xa anh ấy ra Và đề phòng mình cũng ở trong cái diện như chúng tôi Bây giờ không sao tìm thấy anh ấy được thì... Vâng, thưa hỏi chị là Thế khi mà chị cho anh ấy vay tiền, mượn tiền Chị có giấy tờ không? Mà chị có thể dơ cho mọi người xem không? Dạ Đây, hôm nay anh ấy vay là ngày 11, à 18 tháng 11, 2017 Đấy Vâng Thế và trước khi chồng tôi chuẩn bị vào viện thì anh có viết một lá thư đòi lợ đây. Tự vì anh này là rất là thân với cả hai vợ chồng tôi. Anh ấy đến là vay trong đó có cả chồng tôi. Đấy. Thế mà cũng không hề hồi âm, không hề đến thăm viện. Vâng, thế tức là chồng chị khi mà còn sống ấy, thì anh ấy cũng đã cùng chị cho vay. Rồi bây giờ anh ấy mất rồi phải không ạ? Dạ. Thế mà mấy lần thì anh cũng thương tôi cho nên là cũng không thấy Bách trả lại tiền cho tôi Cho nên là anh cứ thúc giục tôi là phải được gặp Bách Nhưng mà đến không bao giờ tìm được hắn để mà nói chuyện hoặc đòi nợ Cho nên là chúng tôi bức xúc cực kỳ luôn Không còn con đường nào khác đành phải nói nên nên chơi cho bạn đọc Mọi người cùng biết và cùng thông cảm cái hoàn cảnh của chúng tôi Đồng tiền rất là mồ hôi, mồ hôi xương máu của chúng tôi mà trong cái đó vay không trả được Mà cũng không có một lời uh, hứa hẹn gì cả Rồi không có một lời uh, uh, nói để cho chúng tôi an tâm à, Vâng xin hỏi chị như lý do tại sao mà chị lại cho vay số tiền nhiều như thế Và có lẽ cũng nhiều người cho vay phải không ạ? Dạ yeah. Lý do là anh ấy bảo là anh ấy đang rất là cần 10.000 đầu tiên chỉ nói 10.000 thôi Thì uh, tôi cũng bàn với chồng tôi là Bây giờ các con đang chuẩn bị làm nhà Việt Nam thì hay là cho anh ấy vay rồi anh trả tại Việt Nam Thì là chồng tôi cũng đồng ý là cho tôi một số tiền đấy để tôi làm cho qua cho con tại cái quán tại Việt Nam, tại Hà Nội, quê anh ấy Quê của vợ anh ấy ở đấy Thế thì nhân tiện uh, uh, tôi được lên uh, thời báo DE này 
thì tôi cũng nhắn nhủ cho vợ anh ấy ở Việt Nam ấy lên ghé vai vào gánh vác cùng với chồng để cho các con nó có đức cho các con nó đi ra đường nó được ngừng mặt lên và để cho bách cũng có thể là đi ra ngoài đường để sống ở nước đức này bình thường như mọi người khác đừng có chui ở trong một cái hang ấy, không dám thò mặt ra ngoài thò mặt ra thì sợ người ta chặt cổ chặt đuôi cho nên là lúc nào cũng chỉ ở trong bóng tối thôi thế thì tôi cũng mong là nếu như mà vợ anh có đọc được cái bài này thì lên chia sẻ với anh và giúp đỡ anh trong cuộc sống bây giờ chúng mình già rồi đấy là tôi nói hết cho bạn đọc biết những cái điều bốc xúc của tôi ngày hôm nay thế chị có cho biết rằng có nhiều người cũng cho vay tiền tức là bị vay tiền như chị sau đó là không trả không và những cái người đấy ở đâu tôi cũng biết được năm sáu người nhưng mà hôm nay thì có những người người ta cũng doanh nghiệp rồi có những người người ta cũng làm ở công sở cho nên người ta không đến được thì người ta gửi cho tôi một cái giấy coi như là vay của người ta đây nhưng hôm khác người ta sẽ đến đây cho bạn đọc biết này xem này vâng dạ. thì như vậy là thấy rất rõ là về dạ. cái, cái chữ ký cũng như Đấy. là cái thời gian và cái địa điểm cũng Đấy. như số tiền vay phải không ạ và vâng. và đây là vay bằng tiền euro phải không ạ vay bằng euro ạ vâng. dạ vâng. Thế thì, thế thì bây giờ thì chị định tới đây sẽ xử lý sao với những con người như vậy nếu mà khi mà chị đã tìm mọi cách để họ có thể tự nguyện trả lại tiền nhưng mà họ không làm thì bây giờ làm sao? Tôi nghĩ rằng à, ai thì đồng tiền à, cũng sót lắm. Thế nhưng mà mình nghĩ là người ta ở cái dạng này thì người ta trốn tránh mình thì chắc người ta lừa đảo mình thôi. Người ta không thể người ta gặp mình để mà trả mình tiền đâu. Cho nên là mình à, chắc là cũng chịu mất thôi. Thế nhưng mà mình mất thì mình cũng phải nói nên sự thật để cho mọi người biết chứ cũng ấm ức lắm. Tự vì ăn không của mình, mồ hôi nước mắt của mình, không thể để họ ăn không một cách nhẹ nhàng được. Phải nói nên sự thật cho cộng đồng người Việt biết. Mà bao nhiêu người nữa? Còn nhiều người nữa. Đấy. Ở Berlin. Ừ, ở Berlin. Thế chị có thể ước lượng số tiền tổng số tiền mà cái cái người anh tên là Bách này anh ấy đã mượn của những người ở Berlin là khoảng bao nhiêu tiền không ạ? Hiện tại tôi nghe thì khoảng vào, bây giờ thực trực tiếp thì tôi nghe thì thấy khoảng 3-400 nghìn euro gì đó. Vâng. Thế còn nhiều nữa thì, còn nhiều người nói chuyện nữa thì các cái người đấy thì tôi đã không biết. Vâng, chị đã thấy thì cái, cái hiện tượng này, cái kiểu vay tiền như thế này và sau đó không trả thì thời gian đã kéo dài bao lâu rồi ạ? Thời gian kéo dài mọi người thì có thể hơn nhưng mà tôi thì uh, 2 năm rồi. Vâng. Vâng. Năm. vâng. Từ tháng 18 tháng 11 Đầu tiên thì anh hứa nhiều lắm Nhưng bây giờ thì tịt rồi Một năm nay không côn tắc không gì cả Mà tìm đâu cũng không thấy anh Vâng Thế chị có những cái giấy tờ nợ rất rõ ràng Chữ ký thế này mà đấy là thu nhập của chị tiết kiệm Và chồng chị dạ. tiết kiệm được Thế chị có muốn đưa cái việc này ra trước tòa án Đức Hoặc là những cái cơ quan mà để người ta Xử lý cái việc mà thành tội phạm hình sự không? Tôi nghĩ đối với tôi thì tôi cũng muốn lắm Thế nhưng mà cũng còn tình nghĩa những người Việt với nhau, những cộng đồng với nhau Thì tôi cũng muốn là để cho anh ấy khối cũng khối cải Và vợ con anh ấy sẽ khối cải đi từng những người lạn nhân mà chồng mình gây ra Để xin người ta và sẽ có trách nhiệm với người ta ít nhiều Để cho người ta nguôi ngoa đi những cái đồng tiền mồ hôi xương máu của người ta kiếm được mà chồng mình đã là người coi như là vay mà không trả Đấy, tôi chỉ muốn như vậy thôi à, Vâng, rất cảm ơn chị đã trả lời từ Thời báo chấm D ngày hôm nay và, và sẽ truyền giải chân thực cái thông tin này đến cho bà con tại Berlin và Cộng hòa Liên bang Đức Cũng như nói cả châu Âu để họ có thể qua đây có những bài học và rút kinh nghiệm Đúng không? À, tôi rất là cảm ơn uh, nhà báo đã cho tôi uh, được có một ngày hôm nay để nói nên sự thật và sẽ thông báo cho cộng đồng người Việt tại Đức biết là anh Nguyễn Xuân Bách là người đang đi lừa đảo mọi người ở cộng đồng người Việt tại đây. Cảm ơn. Tại Berlin phải không ạ? Dạ, tại Berlin ạ. Vâng. Dạ. Vâng, cảm ơn chị. Dạ. Mời bác chủ. Rồi.